klar. Oh, jongen, echt fuck, man. Echt, jongen, deze trading shit maakt me echt heet. Echt, ja. Yeah. Snap je wat ik bedoel? Kom op, man. En hij hit hem gewoon. Dit is ook gewoon logisch. Zoals altijd moet ik dit even gezegd hebben. Ik ben geen financieel adviseur. Doe mij alsjeblieft niet na. Dit soort video's maak ik puur voor entertainment purposes only. Anyways, laten we beginnen. Let's get it. Linksboven op jullie beeldscherm zien jullie 500 dollar staan. Dit is natuurlijk een bedrag waarmee ik begin. En ik hoop dit bedrag natuurlijk te kunnen flippen naar de 10k. Dat is de challenge. Gewoon beginnen. Ik ga jullie een compilatie laten zien van de afgelopen week. Hoe het is gegaan qua trades. Ik zal jullie meenemen in wat goede trades. En foute trades natuurlijk. En uh, voilà, veel kijkplezier. Let's get it. Peace. In dit voorbeeld treed ik op de munt engine waarbij ik een opportunity zie om long te gaan. Met de verwachting dat de prijs omhoog schiet. De reden hiervoor is omdat ik op de 15 minuten timeframe een W-formatie gevormd zag worden. Waarbij de 50 moving average, de blauwe lijn met de paarse randen, een sterke area of support vormt voor de prijs. Ik zie ook een extra confirmatie op de 3 minuten timeframe, de rechte grafiek. Waarbij de prijs iedere keer wegbouwt van de 50 moving average en er niet doorheen wil breken. Daarnaast is er een liquidity pool die voor het rapen ligt rond de prijs 2.96 en 3.03. Een liquidity pool is een heel aantrekkelijk gebied met een extra toestroom van verkopers en kopers. Oké, okay, ik zit nu in mijn laatste trade van vandaag. Zoals jullie kunnen zien, de prijs gaat omhoog. Dus dat betekent dat ik natuurlijk ook lekker mijn profits uh, kan pakken. Ik probeer um, zo meteen wel op tijd te kunnen closen. Zodat ik de maximale profits eruit kan halen. Gek gezegd, maar... Er zitten flinke momentum in. Dit is een goed voorbeeld van een trade plaats wanneer er sprake is van momentum. Op beide grafieken is linksboven te zien dat de markt van Sydney sinds een half uurtje open is. Vaak is het zo dat kort voor of nadat de markt open gaat er sprake is van extra liquidity. Dit houdt in dat er meer orders binnenkomen en of geplaatst worden met als gevolg sterke prijsschommelingen. Vergelijkbaar met voorbeeld 1 zie ik ook hier dezelfde conformaties terug. Een W-formatie die gevormd wordt met een retracement die de 50 IME test. Dichtbij zijn de liquidity pools en de prijs die ook op de 1 minuut timeframe niet door de 50 moving average heen wil gaan. Ik ga hem ieder moment closen. Ja. Niet gierig doen, closen. Klaar. Woensdag was helaas een mindere dag voor mij. Ik zat op een 7 losing streak door te counter treden op de munt gala die met 100% omhoog ging en maar niet wilde stoppen met stijgen. Uiteindelijk besloot ik over te stappen naar de munt Dash in de hoop een goede trade te kunnen pakken, maar hier ging ik helaas iets te voelbarig long. Naar mijn mening moest de prijs de bovenste rode candlestick recoveren, welke te zien is op de 10 minuten timeframe, aangezien die al zo dichtbij was. Toch? Maar goed, de markt, being the markt, gooide een Jedi Mind trick op mij, liet de prijs natuurlijk wegbouncen, waardoor ik uiteindelijk me los moest pakken. En hierdoor raakte ik lichtelijk op tilt. Check maar. Oh, echt Fuck man. Kutzooi. Echt jongen, deze trading shit maakt me echt heet. Echt. Deze trading shit maakt me echt fucking heet man. Oké, okay, ik heb een hele zieke goede trade gepakt op uh, de V-shape die ik zag. Die ik gevormd zag worden op Ethereum. Uh, sinds anderhalf uur is de markt van New York open en vaak staan zij bekend om reversals of om stophunts. Dus wat ze hier uh, hebben gedaan is ze hebben de prijs van Ethereum keihard naar beneden laten dippen en vervolgens met diezelfde momentum zijn ze terug omhoog geschoten. Dus een stophunt betekent vaak dat de market makers uh, ja, eigenlijk de extra orders proberen te pakken. Extra shorts of extra longs afhankelijk van hoe de trend zich beweegt natuurlijk om vervolgens de prijs de andere kant op te laten pushen zodat zij zeg maar, hun longs op de laagst mogelijke prijs kunnen vullen of hun shorts op de hoogst mogelijke prijs. Nou hier zo, ik zag hier eigenlijk al dat de prijs naar beneden gepusht zou worden. Achteraf gezien is het wel makkelijk natuurlijk ook omdat de prijs de 50 IME reject. Dat is hier de, de blauwe lijn met de paarse Bollinger Bands. Nou, uiteindelijk werd die hele zieke move gemaakt door natuurlijk New York. En op het moment dat ik de groene vector candle gevormd zag worden, was voor mij dat een moment om eh, ja, long te gaan. Nou, ik heb er niet al te veel in gezet. Ik heb uh, in totaal 12 dollar profit gepakt. Omdat ik uh, met slechts 25% van mijn stack op een keer 5 leverage long ben gegaan. De Green Factor Candle was voor mij eigenlijk een hele mooie ja, entry. En ik heb die vervolgens helemaal uitgereden tot en met de 50 
IME. Dus dat was eigenlijk een hele snelle erin en eruit. Ik heb een laatste entry gepakt op de munt engine voor vandaag. En dat is een long positie met een keer 10 leverage. Ik ben long gegaan op een prijs van 3.05. Dat is aangegeven met de rode lijn. En ik heb uh, in dit geval mijn take profit en mijn stop loss heb ik gemarkeerd. Uh, risk reward ratio van 1.4, niet super ideaal. Maar de reden waarom ik long ben gegaan is omdat ik hierboven, aan de bovenzijde met de, met de lichtblauwe ja, box, een openstaande liquidity pool zie. Dat zie je zeg maar door de purple vector candle. Ik zie vervolgens ook de 50 en de 200 IME elkaar crossen, wat inhoudt dat er opwaartse momentum is. En ja, de prijs is al zo dicht bij de liquidity pool dat hij haast er wel voor moet gaan. Goed, er zijn geen garanties, maar uh, we gaan het zien. Op dit moment sta ik een 5 dollar profit. Dat is heel erg mooi, want net stond ik min 60 of min 70 dollar. Dat gaat heel snel natuurlijk ook, omdat je keer 10 leverage doet. Dus op dit moment sta ik gewoon keurig in een profit. Dat is natuurlijk nice om te zien. Ik zie hier een soort van rise retrace, hopelijk een continuation. Dus uh, ja, ik ga hem closen op 3.12. 3.1, 3.12 of zoiets. Dat zou heel mooi zijn. Gun iets. RSI is wat afgevlakt. Hopelijk gaat hij zo meteen over de market baseline en de red signal line. En dat zou, dat zou eigenlijk de eerstvolgende ja, profit target misschien de blauwe volatility band kunnen zijn. Oeh, kijk, 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 dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi, dit is mooi. Tuurlijk, schiet maar omhoog. Tuurlijk, zestientjes winst, oké. Okay. Dali nog? Nog een push? Moet hem tikken. Weet je wat? Ik ben hier ook content mee. Ik ben hier ook content mee. Ik close hem. Ik close hem. Achttientjes. <laughs> ik zeg je eerlijk wel een beetje als een uh, pussy. Maar goed. Kijk, wat hij nu gewoon doet is whatever. Misschien gaat hij hem ook helemaal recoveren. Dat betekent dat ik juist op een goed moment ben uitgestapt. Kijk, op het moment dat je gewoon je profits pakt en hij gaat of omhoog of omlaag, het is wat het is, weet je. Kijk, in dit geval is het natuurlijk gunstig. Ik had eigenlijk misschien zelfs kunnen holden, maar goed. Ik ben in ieder geval heel erg tevreden met de profit. 73 dollar gepakt, letterlijk voor misschien een paar minuten chillen. Dat is wat je gaat krijgen als je met keer 10 leverage trade. High risk, maar also high reward. Oké, okay, ik heb een um, long entry genomen op de munt Phantom met een keer 3 leverage. Ik zit momenteel in een kleine drawdown van een kleine, uh, laten we zeggen, 2 dollar los. Ik ben long gegaan op een prijs van 2.045. En de reden waarom ik long ben gegaan is vanwege de volgende conformaties. Dus allereerst de 50 en de 200 IME zijn elkaar gekost. Zoals je hier ziet, dus dat betekent dat er vaak neer, uh, opwaartse momentum is. In dit geval, de M2 is een heel belangrijk area of support. De prijs is 1, 2, 3 tot 4 keer uh, ja, en naartoe gegaan. En iedere keer is hij hem gereject. Er is ook vervolgens nog een... Uh, een liquidity pool die heel erg dichtbij ligt. Dus dat is voor mij een extra conformatie. Waardoor ik ben gaan geloven dat de prijs verder omhoog kan schieten. Ik moet wel echt werken aan mijn, aan mijn entries. Die moeten echt veel accurater zijn. Ik ben toch nog te ongeduldig. Dat merk ik aan mezelf. Ik ben namelijk op, dit, uh, op deze rode lijn ben ik ingestapt. En ik heb eigenlijk heel deze tijd heb ik in de trade gezeten. Ik had zelfs een opportunity om uit te cashen. Maar dat heb ik alsnog niet gedaan. Goed, het is wat het is. Blijf lastig. In ieder geval mijn risk reward ratio is 3.23. Dus voor iedere dollar die ik riskeer kan ik mogelijk 3 dollar 23 terugkrijgen. Wat natuurlijk ideaal is. Um, ja, goed. We zien hier dat de prijs eigenlijk de 50 IME niet wil breken. Dus dat is een hele sterke, belangrijke conformatie. Ik zit nu momenteel een kleine dollar profit. Ja. We gaan het zien. In dit voorbeeld was ik long gegaan op de munt Phantom, maar zat ik al ruim 1 tot 1,5 uur in deze trade. In de loop van die tijd waren er twee mogelijkheden om uit te cashen met een kleine profit. Maar toen het eenmaal zover was, deed ik het natuurlijk niet, omdat ik voor mijn gevoel al te committed was voor zo'n kleine profit. Mijn hebzucht naar meer profit leidde uiteindelijk tot een los toen de prijs verder zakte naar beneden. Ik wilde mijn los niet groter maken dan dat het was en besloot eruit te stappen. Oké. Okay. Uh, uh. Uh? Wat de hel is dit nou weer? Hé, hey, wat de hel, wat de hel, wat de hel, wat de hel, wat de hel? Hoe kan mijn stoplossen ineens verplaatst zijn, man? Wauw, dat meen je niet. Mijn stoploss is gewoon ineens verplaatst. Wauw, dat wilde ik gewoon niet eens. Huh? 
Dat meen je niet. Wauw, oké. Okay, dus ik heb al gelijk weer wat nieuws geleerd, man. Oké, okay, dus op het moment dat je het hier aanpast, dan verlaag je of, of je verhoogt gelijk je fucking stop los. Kijk, weet je. Op twee momenten zat ik gewoon in een profitable uh, positie. En dan ben ik gewoon te gierig om uit te cashen. Dus uh, ze mogen deze 23 dollar gewoon hebben. Die hebben ze verdiend. Het gaat niet eens zozeer om de money, maar het gaat er gewoon meer om dat... Uh, Come on, bref. En weet je wat het ironische is van allemaal? Kijk, tuurlijk, het is makkelijk praten achteraf. Maar ik heb gewoon zo weinig vertrouwen in mezelf en het systeem en mijn eigen confirmaties. Dat ik gewoon eigenlijk mijn eigen grootste vijand ben. En dat is zo fucking frustrerend. Want ik weet gewoon, de confirmaties die ik had, die waren gewoon legit. Nogmaals, het is achteraf praten natuurlijk. Maar kijk, kijk hier. Waarom heb ik gewoon niet geduld? Waarom vertrouw ik mezelf gewoon niet, man? Fucking irritant, maat. Dan zit ik heel de tijd gewoon in dit kutgebied gewoon. Dan raak ik één keer onder de indruk van één zo'n rode candle natuurlijk. Dat doen ze super goed, moet ik ze eerlijk toegeven. En daarna reverse die die trend helemaal, man. Bro. Weet je, kijk, het is wat het is. Ik neem gewoon weer los. Dat is ook weer een leermoment voor mezelf, maar ja. Snap je wat ik bedoel? Ik ben niet boos, ik ben gewoon teleurgesteld, man. Het gaat me niet eens om die money. Het gaat er gewoon om, je komt echt jezelf tegen, je moet gewoon jezelf durven leren vertrouwen, man. Oké, okay, let's get it. Om gewoon real en transparant te zijn met jullie, ga ik gewoon de rauwe samenvatting geven. De rauwe data geven, met betrekking tot uh, mijn trades van de eerste week. Ik ben begonnen met 500 dollar en zoals jullie kunnen zien, staat er op dit moment ruim 690 dollar op mijn account. Dat betekent dat ik natuurlijk een profit heb gepakt waar ik uh, niet heel ontevreden mee ben. Alleen, er zijn gewoon veel van dezelfde soorten fouten gemaakt en dat is iets wat ik moet gaan fine-tunen. Emoties spelen een hele belangrijke rol en uh, ja, dat, dat, daar moet gewoon aan gewerkt worden. Ik heb natuurlijk een logboek uh, gemaakt voor, uh, voor al mijn trades om het allemaal bij te houden. Ik heb hier een tabelletje uh, in Excel gemaakt waarin ik natuurlijk gewoon de dag, de trade, de pair uh, heb gezet. Of ik long en short ben gegaan, of het goed of fout is afgelopen met natuurlijk de daarbij behorende profit of loss. Voor iedere foute trade die ik heb gemaakt heb ik een verbeterpunt of een les opgeschreven. Meer een noot om mijzelf. Maar wie weet, misschien hebben jullie er ook wat aan. Uh, wat wel belangrijk is, als ik alle profits en alle losses bij elkaar optel van de trades die ik heb gemaakt van week 1. Dan zien jullie ook rechtsonder een som van plus 188,70 cent. Nou, dat is dat. Jullie zien een heel simpel overzichtje van, uh, van de dagen. Het aantal trades dat ik heb geplaatst uh, die desbetreffende dag. Hoeveel er goed, hoeveel er fout zijn gegaan. En natuurlijk de totale profit en loss van die desbetreffende dag. Om heel eerlijk te zijn, maandag en vrijdag was gewoon spek en bonen. Moet je eigenlijk niet meerekenen. Maar goed, dit is wat het is. Um, in totaal 53 trades geplaatst. Waarvan er 33 goed waren. Te goed voor 62,3%. 20 waren fout. Te goed voor 37,7%. Ik heb een, uh, ja, een 37,7%. Ja, een gain gepakt ten opzichte van mijn 500 dollar startstack. Dus in principe al met al wel gewoon een decent eerste week. Maar er had veel meer uitgehaald kunnen worden. En uh, ik weet waar ik aan moet werken. Dit is dan ook natuurlijk de belangrijkste. Of het belangrijkste. Voor mij doen. Misschien hebben jullie er ook wat aan. Nooit tegen de trend intreden. Ik ben tanto eigenwijs. Ik ben breed eigenwijs. Wanneer ik ga scalpen, ga ik letterlijk tegen de trend intreden, probeer ik alles te counteren. Soms is het gewoon belangrijk om een stap achteruit te nemen, te kijken op een hogere timeframe wat de overal trend is en probeer daarin mee te gaan. Leren ladderen, perfecte entry, kan nooit worden gepakt. Je weet natuurlijk nooit van tevoren hoe laag of hoe hoog een prijs zal gaan. Dus uh, wat ik meestal doe, is uh, op dit moment, dan, wanneer ik een positie inneem, zet ik 100% van mijn equity erin. En dat is niet verstandig. Probeer te doseren, 25% hier, 10% daar, 25% hier. Zo kom je tot een betere entry. Stoppen met te lang holden, niet te gierig zijn, pak gewoon die profits. Het is echt, het is zo simpel, maar het is zo moeilijk man. Wat weten jullie van een trade pakken? Die trade gaat in je favor, je staat plus twee tientjes, je bent niet tevreden want je wilt drie tientjes en vervolgens sta je ineens min 15 en dan moet je die los accepteren en dan ja, ga je van een winst, ga je ineens naar een los. Dat is gewoon fucked up. Um, niet in de 50 IME treden, dat is eigenlijk gewoon de dode zone. Ik moet gewoon wachten totdat de IME's de, de, de 50 IME breekt en de prijs natuurlijk erboven stijgt, want dat betekent dat de momentum is. Probeer gewoon met de momentum mee te gaan. Niet revenge treden. 
afgelopen week ging ik treden op een mint gala. Die was in één dag tijd met iets van 100% gestegen. En het, het ironische is, ja, op een gegeven moment dan denk je gewoon van hij gaat, hij gaat zakken. Maar dat ging die niet. En dat ging die niet. En ik, en ik bleef maar iedere keer betalen. Op een gegeven moment zat ik op een 7 of een 8 losing streak. En toen raakte ik tilted. En toen ging ik revenge traden. Traden vereist ontzettend veel discipline. Dat heb ik gemerkt. Het gaat om de accuracy van je trades. En niet de hoeveelheid. De kwaliteit is zoveel belangrijker dan de kwantiteit. Man. En nu besef ik pas. Waarom sommige traders misschien 2 of 3 trades per dag pakken. En niet 20, 30, 40 of wat dan ook. Het gaat om de high probability setups, de high probability trades. Dat zijn de money shots, daar moet je al in gaan. Je moet niet per se 20, 30 trades willen pakken. Uh, leer omgaan met drawdowns, het is niet altijd erg om rood te staan. Dit is iets, ook gewoon part of the game, dat moet ik ook gewoon leren accepteren. Er zijn altijd twee kanten van de medaille, soms pak je profits, soms moet je losses pakken. En durf jezelf en het systeem te vertrouwen. Nou, ik heb natuurlijk het perfect voorbeeld gegeven in deze video. Anyways, um, hopelijk hebben jullie ervan genoten, hopelijk was het ook leerzaam. Zoals ik al net zei, laat me gewoon weten hoe en wat. Geef me constructieve feedback. Ik schreef natuurlijk voor de beste kwaliteit. Maar ik wil ook gewoon real en rauw zijn met jullie. Dus het is gewoon zoals het is. En uh, ja, volgende week woensdag. Tweede aflevering. Um, er komen binnenkort veel dingen aan. Discord wordt opgezet. Ah, let's boy man. Volg me op mijn Insta. Volg me op mijn socials. Jullie weten me te vinden. En tot de eerste volgende keer man. Thanks voor het kijken. Much love. Peace and understanding. Ja, bless.